苏之念的超能力是怎么回事？你不用瞒着我，我都知道了，我不会告诉任何人的。不过你让我先有个心理准备啊，他到底是外星人，还是什么其他种族？你电影看多了吧？难道都不是？哎，严上，严上。喂，陈涵的资料查的怎么样了？务必尽快，越快越好。特别是他回国后的动向。金陵餐厅邀请您共度七夕。宋小姐，宋老先生的检查结果已经出来了，是好消息。宋老先生的各项指标现在对外界的反应已经越来越敏锐了，这说明啊，他很快就能苏醒过来。太好了，谢谢医生。不用客气，其实主要还是多亏了严医生的帮助。你们先去忙吧。严医生，嗯，会诊结束了，结束了。哎。你找我，是因为苏之念吧？你是最了解他的人，我想请你告诉我他的过去。我跟你没什么交情，你凭什么觉得我会告诉你？因为苏之念喜欢我，而你希望他幸福。我和他认识七年了，他很少提及自己的事。过去那些年，我对他又……直到后来重逢，我意外的知道他是孤儿，我才发现，其实我对他一无所知，也从来没有想要主动去了解过他。难得宋大小姐有这样子的觉悟。好吧，我告诉你，苏晨三岁时发生一场重大的车祸，他的父母也在那场车祸中离世。虽然他那个时候不记事，但他一路走来从未感受过家庭的温暖，这一点对他影响很大。他害怕温情，不敢接受和表现出对外界的善意。因为害怕再失去，不了解他的人都以为他冷漠无情、难以接近，却不知他只是嘴硬心软，只做不说，闷骚的很。我知道，我看到了他和孤儿院孩子们相处时候的样子，很温柔，也很有耐心。还有，他看似不讲情面的开除了犯了错的员工，却又默默的为他提供了新的工作机会。你能发现这些，证明他的投资还不算亏。宋青春，我一直不喜欢你，觉得大小姐的你任性妄为，在她身边只会给她添麻烦。那你现在为什么又愿意跟我说这些了呢？因为你现在也喜欢他，对吧？等等。苏之念的超能力是怎么回事？你不用瞒着我，我都知道了，我不会告诉任何人的。不过你让我先有个心理准备啊，他到底是外星人，还是什么其他种族？你电影看多了吧？难道都不是？哎，严上，严上。地球以外还有什么？上线跑日常吗？好。明天七夕准备怎么过？七夕？你不说我都忘了，干嘛？你有妹子了？
你也太不够意思了，认识这么多年，这么重要的事情竟然都不告诉我。跟女孩子约会不怕俗，就怕不够俗。到时候你就假装不记得节日，然后再找个理由带她去餐厅吃顿饭，再去有纪念意义的地方走走，给她个惊喜。你确定查我的不是别人，是苏志念？没错，就是他，他根本没想遮掩。我担心我们走的那些账，他已经发现不对了。再查下去，连跟宋家的关系，估计也瞒不住。本来还想陪他们玩玩的，既然他先等不及了。那就成全他，去和秦以南的女朋友联系一下，顺便把那些剪辑好的视频发给我。想到有生之年，我们苏神也要过七夕了，啊！我真荣幸和你一起逛商场买东西，不容易。不过，你告白归告白，千万别折腾你这超能力搞大场面。你也知道，你最近越来越不稳定了，要不要我教你几招浪漫必杀技啊？小哥哥，这个小哥哥这么帅，买束花给他呗。不用了。可是今天七夕，你看大家手上都有花。他们是情侣，我们是兄弟，不一样。喂，苏志念，你在哪儿呢？啊，我和严远在一块呢。我怕他一个人过节，孤单。行，送他一束吧。告诉他七夕节快乐。好嘞，小哥哥。啊，没有，不是。七夕节快乐